ரயில்ல பயணிக்கும் போது எப்ப வேணும்னாலும் அவசர உதவியோ மருத்துவ உதவியோ தேவைப்படலாம் சில சமயங்கள்ல ட்ரெயினை நிறுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் கூட ஏற்படலாம் ட்ரெயின் டிராவல்ல அவசரத்துக்காக நிறுத்தணும் அப்படின்னா புல் த செயின் ஒரு கோடு இருக்கு ஏன்னா அந்த அவசர சமயத்துல கார்ட் ரூம்கோ அல்லது லோகோ பைலட் ரூம்கோ அந்த பயணியால ஓட முடியாது இந்த விஷயத்த மனசுல வச்சுதான் புல் தி செயின் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டா வச்சிருக்காங்க செயினை இழுத்து ட்ரெயின் நிறுத்தினா எப்படி ட்ரெயின் உடனே நிற்குது எப்படி செயினை இழுக்கிறாங்கன்னு தெரியுது அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த செயினை அலாரம் செயின் சொல்றாங்க இந்த செயின் ட்ரெயினோட முக்கியமான பிரேக் பைப்ல கனெக்ட் ஆகி இருக்கு பிரேக் பைப் ட்ரெயினை ஸ்மூத்தா போக வைக்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஏர் ப்ரெஷரை நிர்வகிக்குது அவசரம்னு யாராச்சும் இந்த செயினை இழுக்கும் போது காத்து பிரேக் பைப்ல இருக்க சின்ன வெண்ட் மூலமா வெளியேறிடுது ஏர் ப்ரெஷர் குறையும் போது ட்ரெயினோட வேகம் குறைஞ்சிருது இந்த சமயத்துல லோகோ பைலட் ஏர் ப்ரெஷர் குறையறத கவனிச்சு ட்ரெயினை நிறுத்திடுவாங்க ஒருவேளை ரயில் குறுகிய பாதையில போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா திடீர்னு நிறுத்த முடியாது அப்படி நிறுத்தினா நிலை குளியும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால லோகோ பைலட் சூழ்நிலைகளை கவனிச்சு ரயில நிறுத்துவாங்க ட்ரெயின் மணிக்கு நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்துல போயிட்டு இருக்கும் போது செயினை இழுத்து நிறுத்த முயற்சித்தா ட்ரெயின் முற்றிலுமா நிற்க மூன்றில இருந்து நான்கு நிமிடங்கள் ஆகும் நிறைய பேருக்கு ஒரு கோச்சில எத்தனை எமர்ஜென்சி செயின் இருக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல கோச்சோட ரெண்டு பக்கமும் இருந்திருக்கு அப்போதான் பயணிகளோட அவசரத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக சமீப காலத்துல இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல இதோட எண்ணிக்கைய குறைச்சு தவறான பயன்பாட்டையும் குறைச்சிருக்காங்க இப்போ எல்லா கோச்சோட நடுவுலையும் ஒரே ஒரு செயின் மட்டும்தான் பொருத்தப்பட்டு இருக்கு லோகோ பைலட்டால ட்ரெயின்ல இருக்க இந்த எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் ரத்து செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் உண்டு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள்ல லோகோ பைலட்டால எமர்ஜென்சி பிரேக்க ரத்து செய்ய முடியும் ரத்து பண்ற இந்த லாஜிக்ல ஒரு கதையே இருக்கு பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்தியா அல்லது பர்மால கொள்ளையர்களால எப்போதும் பயம் இருந்துட்டே இருந்திருக்கு அதனால குற்றம் நடக்கக்கூடிய பகுதிகள்னு நினைக்கிற பகுதிகளை கடக்கும் போது எமர்ஜென்சி செயினை இழுக்கப்பட்டா அதை ரத்து பண்ணிட்டு ட்ரெயினை நகர்த்த லோகோ பைலட்ஸ்க்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்திருக்கு ஆனா இப்போ அந்த சூழ்நிலை மாறி எமர்ஜென்சி பிரேக்க ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு போற லோகோ பைலட் அவங்களோட மேல் அதிகாரிகளுக்கு எதுக்காக ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டு போனாங்க அப்படின்னு பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு சரி ஆயிரம் பேர் பயணிக்கிற ஒரு ட்ரெயின்ல யார் செயினை இழுத்தாங்கன்னு ஆர்பிஎஃப்னு சொல்லக்கூடிய ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் போர்ஸ்க்கு எப்படி தெரியும் இந்த அலாரம் செயினை இழுத்த உடனே ஆர்பிஎஃப் அதிகாரி அந்த கோச்சுக்கு தாமதிக்காம வந்துருவாரு அது எப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கா எல்லா ட்ரெயின் கோச்லயும் சைட்ல எமர்ஜென்சி பிளாஷஸ் வச்சிருப்பாங்க எந்த கோச்ல செயினை இழுக்கிறாங்களோ அந்த கோச்ல பிளாஷர் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அதோட லைட் ஒளிந்து சத்தமும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு ட்ரெயின் போக தயார் நிலைக்கு வந்துடும் இப்போ எந்த கோச்சில செயின் இழுத்தாங்கன்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பிறகு அந்த கோச்சில இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் ஆர்பிஎஃப் அதிகாரிகளோ அசிஸ்டன்ட் டிரைவர்ஸோ விசாரிச்சு தான் யார் இழுத்ததுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியான காரணம் இல்லாம செயினை இழுத்து நிறுத்தினா என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்க இந்தியன் ரயில்வே ஆக்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் படி இந்த குற்றத்துக்கு தண்டனை வழங்கப்படும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ரயில்வே ஆக்ட் படி குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டா ஒரு வருட சிறை தண்டனையும் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் வசூலிக்கப்படும் குற்றத்தை ஒத்துக்கிட்டு செஞ்ச தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்கும் பட்சத்துல குறைந்தபட்சம் மூன்று மாத சிறை தண்டனையும் ஐநூறு ரூபாய் அபராதமும் வசூலிக்கப்படும் என்ன காரணத்துக்காக செயினை இழுத்து ட்ரெயினை நிறுத்தினா ஏத்துப்பாங்கன்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ல ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னா கூட பயணிக்கிற யாராச்சும் ட்ரெயின்ல இருந்து கீழே விழுந்தாலோ ட்ரெயின்ல தீ பிடிச்சாலோ கூட வந்த யாராவது ஸ்டேஷன்ல இருந்து ட்ரெயின்ல ஏறாம இருந்தாலும் வயசானவங்க அல்லது மாற்றுத்திறனாளிகள் இறங்குறதுக்கான நேரம் பற்றாக்குறையா இருந்தாலோ அவசர மருத்துவ உதவி திருடர்கள் அல்லது கொள்ளையர்களை பிடிக்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் ஏற்கத்தக்க காரணம் இதை தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் அவசரத்துக்காக செயினை இழுத்து அது ஏற்கத்தக்க காரணமா இருந்தா தண்டனைகள் கிடையாது செயினை இழுக்கிறதால ட்ரெயின்ல ஏதாச்சும் சேதாரம் ஏற்படுமா அப்படின்னா 
ட்ரெயின் மெதுவாக போயிட்டு இருக்கும்போது எந்த விதமான சேதாரமும் ஏற்படாது இதுவே அதிவேகத்தில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நிலை குலைவு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கு திடீர்னு ட்ரெயினை நிறுத்தினா அடுத்த ட்ரெயினோட டைமை தாமதிக்கும் ஒரு ட்ரெயினை செயினை இழுத்து நிறுத்தினா அதில் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு பாருங்க இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்தை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க மேலும் வீடியோவை பகிர்ந்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க இனி எப்போவாவது செயினை இழுத்து ட்ரெயினை நிறுத்துகிற சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அது மற்றவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க Subscribe! Subscribe! Subscribe!